আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো আমরা প্রত্যেকটা মানুষ জীবনে সফল হতে চাই কিন্তু অনেকেই জানি না কিভাবে সফল হতে হয় সফলতার প্রস্তুতিগুলোই বা কি সফল হওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি জরুরি হচ্ছে একটি সফল মানসিকতা অর্থাৎ পজিটিভ অ্যাটিটিউড পজিটিভ অ্যাটিটিউড কি এটা সহজে বোঝানোর জন্য আমি একটি গল্প বলব মেলায় এক বেলুন বিক্রেতা বেলুন বিক্রি করছিল বিক্রি কমে গেলে সে লাল নীল বিভিন্ন রঙের বেলুন আকাশে উড়িয়ে দিত হঠাৎ একটা বাচ্চা শিশু পেছন থেকে তার জামা টেনে ধরল এবং জানতে চাইল কালো রঙের বেলুন আকাশে ওড়ে কি না দারুণ প্রশ্ন আসলেই সচরাচর আমরা কালো রঙের বেলুন আকাশে উঠতে দেখি না তো বিক্রেতা খুব সুন্দর করে উত্তর দিলেন যে বেলুন তার রঙের জন্য আকাশে ওড়ে না বেলুনের ভেতর যে হিলিয়াম গ্যাস আছে তার জন্য আকাশে ওড়ে আমরা মানুষগুলো ঠিক তাই আমরা আমাদের গায়ের রং উচ্চতা অর্থ করি কিংবা শিক্ষার জোরে সফল হই না আমরা সফল হই আমাদের মানসিকতার জন্য কাজী নজরুল মাত্র দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করে যেই বই লিখেছেন তারপরে মানুষ ডক্টরেট করছে ডক্টর আতিউর রহমান টাকার জন্য পড়াশোনা করতে পারছিলেন না ভিক্ষা করা টাকা দিয়ে তাকে ক্যাডেট কলেজে ভর্তি করানো হয় টাকার অভাবে পড়তে না পারা মানুষটাই মানসিকতার জোরে এত দূর এসেছিলেন যে তিনি স্বাক্ষর না করলে টাকা ছাপানো হতো না এবং প্রতিটা টাকার মধ্যেই তার স্বাক্ষর থাকত আমরা বলিউড সুপারস্টার অক্ষয় কুমারকে সবাই চিনি অথচ কয়জন জানি যে তিনি বাংলাদেশের হোটেল পূর্বাণীতে হোটেল বয় হিসেবে কাজ করেছেন ব্রাজিলের ইতিহাসের সবচেয়ে সফল প্রেসিডেন্ট লুলা ডি সিলভা পেশায় ছিলেন একজন মুচি টাকার অভাবে তার অন্তঃসত্তা স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন আমরা এন্ড্রু কার্নিগের নাম জানি পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম সেরা একজন ধনী উনি ছোটবেলায় একটি পার্কে ঢুকতে যাচ্ছিলেন এমন সময় ওনার পোশাক এতটাই দুর্গন্ধময় এতটাই বাজে অবস্থানে ছিল যে পার্কের দারোয়ান তাকে পার্কে ঢুকতে দেয়নি ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল সেই ধাক্কাটাই ছিল তার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট সেই দিন সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে এই পার্কটি আমি কিনব এবং কিনে সেখানে যে কোনো মানুষকে প্রবেশের অধিকার দিব এবং তাই করেছিল সে বেশ কয়েক বছর পরে সে ওই পার্কটি কিনে নেয় এবং ওইখানে সে একটি সাইনবোর্ড লাগিয়ে দেয় যে আজকের পর থেকে যে কোনো বয়সের যে কোনো পোশাকের মানুষ এই পার্কে প্রবেশ করতে পারবে আমরা ই কমার্স জায়ান আলিবাবার নাম সবাই জানি এবং এর প্রতিষ্ঠাতা জ্যাকমা কেউ হয়তো অনেকে চিনি বাট আমরা কি জানি এটার পেছনের যে হিস্ট্রিগুলো জ্যাকমা স্কুল জীবনে যখন প্রাইমারিতে পড়েছেন তখন দুইবার ফেল করেছেন মাধ্যমিকে ফেল ফেল করেছেন তিনবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে চান্স পাননি তিনবার হাওয়ার্ড ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির জন্য দশবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন তিরিশটি চাকরির ইন্টারভিউ দিয়ে চাকরি পাননি ইভেন চায়নাতে যখন কেএফসি আসে চব্বিশ জন ইন্টারভিউ দিয়েছিল সেখান থেকে তেইশ জনের চাকরি হয় কিন্তু জ্যাকমার চাকরি হয়নি কারণ সে ওই পরিমাণ মেধাবী ছিল না কিন্তু জ্যাকমার মধ্যে যে জিনিসটা ছিল সেটা হলো হাল না ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ানোর শক্তি যেটা আমাদের মধ্যে নেই তিনি লেগেছিলেন হাল ছাড়েননি আমরা একটুতে না হলেই হাল ছেড়ে কেটে পড়ি এইখানেই হচ্ছে পার্থক্যটা তৈরি হয়ে যায় এভাবে পৃথিবীর প্রত্যেকটা সফল মানুষের জীবনে পড়লে এক জায়গায় আমরা মিল খুঁজে পাব তারা সবাই নিজের প্রতি নিজের কাজের প্রতি পজিটিভ মানসিকতার অধিকারী ছিলেন চলুন আজকে থেকে আমরা নিজেরা মাইন্ডটা রিফ্রেশ করে ফেলি ঝেড়ে ফেলি হতাশা একসাথে বলে উঠি ব্যর্থতার ভয় আর করি না আত্মবিশ্বাস এখন তুঙ্গে সফল আমি হবই হব রুখবে আমায় কে সবার সফল ও সুখী জীবন কামনায় আজকের মতো এইখানেই বিদায় নিচ্ছি আমি মোহাম্মদ ইলিয়াস কাঞ্চন সিনেমার নই অনুপ্রেরণার নায়ক আল্লাহ হাফিজ